cerita kisah dan tauladan ha tentang ataupun cerita kisah sang kancil dan juga sang monyet Jadi pada korang semua mesti dah selalu dengar atau dah memang daripada kecil pun memang dengar cerita ni. Ha, inilah kisah yang tahu ada yang memang memang semua orang akan tahu. Cuma anak-anak kita yang baru-baru ni ni, baru-baru ni je yang tak mengetahui cerita ni. Okey, tak mau panjang lebar, tak nak cakap banyak. Okey. Ha, jadi saya akan mulakan cerita saya. Okey. Pada suatu ketika dahulu Di sebuah hutan yang tebal Tinggal sang kancil Dan juga sang kura-kura Dan seluruh binatang-binatang Duduk di dalam hutan tersebut Termasuklah sang monyet Sang kancil dan juga sang kura-kura ni adalah binatang yang cukup rajin dan cukup bijak. Dengan kebijaksanaan sang kancil ni, sang kancil telah membuat kebun dan menanam kat situ pokok-pokok buah-buahan dan juga pokok-pokok sayuran. Di situ juga tinggalnya sang monyet. Ha. Sang monyet ni seorang uh, seekor binatang yang cukup lincah, cukup tamak, cukup riak. Ha. Jadi kepada uh, korang, ha. jangan jadi tamak, jangan jadi riak. Ha. jangan jadi macam sang monyet. Jadi sang monyet ni menunjukkan kehebatan melompat dan satu dah pokok ke satu dah pokok ke satu dah pokok menunjukkan kehebatannya dan menunjukkan kepada semua binatang di dalam hutan itu yang dia adalah seekor binatang yang cukup cukup pantas dan juga cukup cukup lincah di atas pokok. Tiba-tiba sang monyet melompat dan sampai ke kawasan kebun sang kancil. Dia terperanjat. Dia terperanjat melihatkan kebun yang besar dengan penuh buah-buahan dan juga penuh dengan sayur-sayuran. Monyet mendapat satu akal Haa, tengok Monyet mencari dan cari Dan cari-cari dia Haa, kita tengok Dengan Kercerdikan si monyet Sang monyet dia tadi Dia Telah Cuba untuk menipu Sang kancil dan juga sang kurupur Untuk mendapatkan Buah-buahan dan juga saya suruh di kabur itu Dia pun mula lakukan <tuh> dia, dia pun mula dengan lakonannya Untuk menipu sang kancil dan juga kurupur Dia pun turun daripada pokok Dan merangkap, merangkap di atas tanah Meminta tolong Tolong Sang kancil dan juga sang kura-kura Terdengar suara sang monyet ini Meminta tolong Sang kancil dan sang kura-kura terus pergi ke suara yang mereka dengar tu Tiba-tiba mereka melihat Sang monyet sedang meminta tolong Dengan keadaan yang cukup, cukup uh, Macam tak langat sangat dah <laughs> Dah macam tak agak dah Haa, ah, tu dia Duduk macam kelaparan sangat Sang kaca bertanya pada sang monyet Eh, monyet Kenapa kau 
prajurit meminta tolong monyet Monyet pun menjawab Tolonglah aku kancing Tolonglah Berikan aku sedikit makan Kesehanilah aku Aku dah tiga hari tak makan Sang kancing Nampak tak Lakonan si Sang monyet ini tadi Dengan rasa uh, Kasihan Kepada sang monyet Sang kancing Memberi uh, Tawaranlah Kepada sang monyet Untuk makan Apa sahaja yang berada di dalam kebun Sang kancil dan juga sang kudu kuat Apabila sang monyet dengar je ha, Makan free, makan free ha, Dengan tak kira apa saja Dengan uh, rasa uh, Nak makan sangat buah-buahan kat situ Sang monyet telah Nampak satu pohon pokok Yang penuh dengan buah dengan uh, yang penuh dengan buah yang berwarna merah. Monyet berkata pada sang kancil. Sang kancil, aku nak buah tu sang kancil. Aku nak makan buah tu. Aku nak makan buah tu sang kancil. Ha. Sang kancil dan juga sang kura-kura kata, kita tak boleh makan buah tu sang monyet. Kita tak boleh makan buah tu Buah tu Kita binatang kat sini tak boleh makan Bahaya Sang monyet hmm. Dengan tak go Dengan riaknya Dengan tak kira apa benda nasihat dia korang Tak terima nasihat orang Tak terima nasihat sang kancil Sebab sang kancil dah offer kat dia Untuk makan apa benda kat situ Dia tak kira Dia pun cakap Aku tak kira Aku tak kira Aku nak makan buah tu juga Aku nak makan buah tu juga sang kancil Sang monyet ni tadi pum, Melompat Kecepur <laughs> Kecepur Melompat pum, Naik atas pokok Melompat ke pokok Yang ada buah Buah merah Buah yang tengah ranum Yang tengah musnah sinap Itu yang dia Kita sangat nak makan tu Kita tak tahu buah tu buah apa <laughs> Dia pun telah Sampai ke pokok yang uh, penuh dengan buah merah tu Dia pun mengambil sebanyak mana buah uh, merah itu Dan memakan Tiba-tiba Bum! Macam Bom dah meletup Mulut dah sang kancil dah kepedasan sebab yang dia makan tu adalah pokok cili ha, Pokok buah cili Dia tak tahu itu pokok buah cili Dia makan banyak dan dia kepedasan Dengan kepedasan itu dia telah lari 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 sampailah ke sepatang sungai dan dia terjun ke dalam sungai itu Untuk menghilangkan kepedasan yang berada dia mulut sang monyet. Ha. Jadi inilah kisah dan talangan. Jadi kepada anda kita kena tahu atau kita kena bertanya dan menerima nasihat daripada orang lain sebelum kita membuat sesuatu. Dan yang paling penting kita tak boleh utama kita tak boleh menjadi Penipu Atau penipu Jadilah macam uh, Sang kancil dan juga kura-kura Seekor binatang yang rajin Dan seekor binatang yang Bijak sana Jadi Itu saja cerita yang saya nak ceritakan Dan kursikan pada orang semua Jadi bertemu kita lagi Bersama saya Man. Bye bye Assalamualaikum